आई एम गोइंग टू रिवाइज रेडिएशन प्रेशर फॉर यू इन अ वेरी क्विक टाइम ओके ज्यादा टाइम नहीं लूंगा फटाफट आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा उस एक फॉर्मूले से आप सारा कुछ डिराइव कर सकते हो आप हर स्पेशल केस को डील कर सकते हो ओके सो वॉट इज दैट द रेडिएशन प्रेशर वॉट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट द रेडिएशन प्रेशर इज गिवन बाई आई बाई सी कॉस स्क्वेर थीटा इन टू वन प्लस आर ओके वॉट इज आई आई इज द इंटेंसिटी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड वॉट इज आर आर इज द फ्रैक्शन दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड ठीक है अगर हंड्रेड परसेंट लाइट गिर रही है तो उसमें से कितनी परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वॉट फ्रैक्शन ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड दैट टेल्स एस आर टेल्स एस दैट ठीक है पुलकित बोल रहा है मुझे भी बस टॉपिक का नाम याद है फॉर्मुला वगैरह भूल गया कोई बात नहीं पुलकित इस सेशन में आपको सब कुछ याद आ जाएगा और ऐसा याद आ जाएगा कि आप फिर भूलोगे नहीं ओके ट्रस्ट मी आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू डोंट फर्गेट इट ऑल राइट सो वॉट इज द रेडिएशन प्रेशर आई बाई सी कॉ स्क्वायर थीटा वन प्लस आर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पेशल केसेस ओके वॉट इज स्पेशल केस नंबर वन द स्पेशल केस नंबर वन इज दैट नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ठीक है लाइट इज फॉलोइंग पर पेंडिकुलरली Now, if light is falling perpendicularly, then in that case there would be two cases. If light is falling perpendicularly, what does that mean? If light is falling perpendicularly, per, per, uh, sorry, perpendicularly, it means that theta will be equal to zero degree. Is that correct? Okay. So what will it reduce to? It will reduce to i by c one plus r. Okay. Now there are two more cases. First case, perfectly absorbing. If it is perfectly absorbing, then R will be equal to what? R will become zero. Is that correct? If it is perfectly absorbing, then no light is getting reflected. The value of R is going to be what? The value of R is going to be zero. So what are we going to get the radiation pressure as? We are going to get the radiation pressure as I by C. Is that correct? Okay. So what is this case? Normal incidence and it is perfectly absorbing. So here it is going to become I by C. Okay, now if it is perfectly reflecting, another special case. In that case, what will happen? R will be equal to one. Correct. Whatever light is falling, that entire light is getting reflected. So in that case, R will be equal to one. So in this case, the radiation pressure is going to become two i divided by c. Is that correct? Plain and simple. Okay. We don't need to remember much. All we need to remember is this. Okay. All right. Next, what is the special case? If it is falling at an angle, okay. If it is falling at an angle, then what will happen? Theta is going to be the angle of incidence, and when theta is angle of incidence, again there will be two cases. What is the first case? When it is perfectly absorbing. When it is perfectly absorbing, R will be equal to what? R will be equal to zero. So this is going to become I upon C cos square theta. and what is the other case the other case is then when it is completely reflecting r is going to become 1 and this is going to be 2i upon c cos square theta guys are you here with me okay if you understood this give me a yes give me a thumbs up if you understood this so what did we learn here all you have to do is you have to remember what is radiation pressure and if you remember what is radiation pressure then by substituting the value of theta and that substituting the value of r you are going to get the desired formula is that correct to char ki jagah apne ko kya karna hai sirf ek formula yaad rakhna hai good i like those thumbs ups perfect great chalo lekin isme ek nuance bhi hai isme ek thoda sa catch bhi hai what will be the direction of force okay what are we talking about here we are talking about the force exerted so direction of force ko bhi apne ko thoda dhyan mein rakhna padega okay now when we are talking about perfectly reflecting surface when we are talking about perfectly reflecting surface us case mein kya hoga theek hai us case mein ye hoga ki light is falling like this okay now in case of normal incidence koi chakkar hi nahi hai theek hai in case of normal incidence there is no problem at all theek hai because what will happen in normal incidence when light is falling like this light is falling like this okay what will be the direction of force exerted the direction of force exerted would be this theek hai and let's say the area is this 
ना हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर याद करो हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर वी डिफाइन प्रेशर एज एफ पर पेंडिक्युलर डिवाइडेड बाय द एरिया वेरी इंपॉर्टेंट गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ओके द प्रेशर द प्रेशर द रेडिएशन प्रेशर इज और इन फैक्ट एनी प्रेशर हाउ डू वी डिफाइन प्रेशर दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रेशर दैट इज एफ पर पेंडिक्युलर डिवाइडेड बाय द एरिया नाउ इन दिस केस इन दिस केस द फोर्स इज ऑलरेडी पर पेंडिक्युलर सो वी डोंट नीड टू टेक एनी कॉम्पोनेंट सो ऑल साइड एंड डन ओके एवरीथिंग कूल no worries okay so if we know the radiation pressure we'll simply multiply by area and then we'll get this force theek hai so this case you are not going to face any problem okay now let's talk about a case when the radiation is falling at an angle now when the radiation is falling at an angle in this case what we have considered is this is perfectly reflecting if this is perfectly reflecting then it is going to get reflected like this the change in momentum would be in what direction it will be in the upward direction so the force exerted would again be perpendicular to the surface is that correct the force exerted would again be perpendicular to the surface so in this case also we don't have to take any component so what will be the force exerted the force exerted will simply become pressure into area is this correct okay when there is normal incidence force is equal to pressure into area when it is incidence at an angle but it is perfectly reflecting in that case also the force is going to be pressure into area is that correct are you guys here with me give me a yes if this is absolutely clear give me a yes chalo now we are going to talk about perfectly absorbing case perfectly absorbing case then perfectly absorbing case what is going to happen theek hai the angle of incidence here i am saying is theta in this case what is going to happen in this case the force would be exerted in this direction because the change in momentum is going to be in this direction do you agree okay it had some momentum in this direction and then after getting absorbed it's momentum became zero so what is the direction of change in momentum the direction is in change in momentum would be along the direction in which light is traveling is that correct theek hai is this clear so force kaisa hoga force will be at an angle theek hai force kaisa lagega force at sa tedha lagega force would be at an angle is that correct guys absolutely clear okay now how do we define pressure we define pressure as f perpendicular divided by area okay how do we define pressure f perpendicular divided by area what is f perpendicular over here f perpendicular over here is f cos theta can you see that f perpendicular is f cos theta so what can we say that the pressure okay the radiation pressure what will be the radiation pressure in this case the radiation pressure in this case would be i by c cos square theta do you agree ठीक है आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा नॉ दिस इज इक्वल टू एफ पर पेंडिकुलर वॉट इज एफ पर पेंडिकुलर एफ पर पेंडिकुलर इज एफ कॉस थीटा एंड देन वी हैव टू डिवाइड बाई एरिया लेट से एरिया इज ए ओवर यूर सो फ्रॉम हियर वॉट विल हैपन वन कॉस थीटा एंड वन कॉस थीटा विल गेट कैंसल एंड इन दिस केस द फोर्स एक्सर्टेड विल बिकम हाउ मच इट इज गोइंग टू बिकम आई बाई सी इन टू ए कॉस थीटा इज दैट करेक्ट so this case is a little bit different the force exerted will become i by c cos theta and what will be the direction of the force the direction of force would be in the direction of the incident light can you see this is this clear absolutely clear isme koi confusion hai koi problem hai koi dikkat hai pareshani hai to batao mujhe is this absolutely clear now yahan pe we'll take a shortcut theek hai yahan pe we'll remember something what is this a cos theta what is this a cos theta now if i take the projection of this area perpendicular to the direction of light theek hai so you can work this out this becomes a cos theta fir se suno kya main bol raha hu ki agar ye jo area hai iska projection hum le le theek hai iska component le le ya iska projection le le perpendicular to the direction of light that will become a cos theta will simple calculation we can see that okay so what we can say that the force exerted would be i by c into area of projection 
सो वेन एवर यू हैव अ केस वेर इट इज परफेक्टली एब्सॉर्बिंग तो टेंशन लेना ही नहीं है आ रही बात समझ में वेन एवर यू हैव अ केस वेर द लाइट इज गेटिंग परफेक्टली एब्सॉर्ब इन दैट केस एंड स्पेशली इन दैट केस रिफ्लेक्टिंग वाले केस में वो हम नहीं कर सकते हैं आ रही बात समझ में नॉट फॉर रिफ्लेक्टिंग केस वी आर ओनली टॉक अबाउट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट परफेक्टली एब्सॉर्बिंग केस इन दैट केस द फोर्स विल सिंपली बिकम आई बाई सी इन टू एरिया ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इट बस यही करना है I by C into area of projection. और area of projection क्या है Area of projection है when it is when you project the area, when you take the component of the area perpendicular to the direction of light. That's it. Clear guys? Any problem? Reflecting uh, अंश पूछ रहा है reflecting m force is re reflecting में force is equal to जीरो नहीं reflecting में force जीरो क्यों हो जाएगा Reflecting का तो case हमने already देख लिया रिफ्लेक्टिंग का केस क्या होगा सिंपली ये हो जाएगा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा रिफ्लेक्टिंग के केस में चाहे वो सीधा गिर रहा है चाहे वो टेढ़ा गिर रहा है रिफ्लेक्टिंग के केस में फोर्स क्या हो जाएगा द रेडिएशन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया तो रिफ्लेक्टिंग के केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है सिर्फ थोड़ा बहुत कैच किसमें है थोड़ा बहुत कैच है जब परफेक्टली एब्सॉर्बिंग है वो भी जब किसी एंगल पे गिर रहा है ओके तो अगर किसी एंगल पे गिर रहा है तो हमने फोर्स वर्कआउट कर लिया बट आई क्या समझ में बात सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात ये समझ में आई कि आई बाई सी लेना है और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कंपोनेंट ऑफ द एरिया और प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बस इतना आप याद रखोगे तो परफेक्टली एब्सॉर्बिंग वाला जो केस है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा 